Miércoles, ha arrancado todo el chasis La contaminación es muy alta porque los carros tienen muy mal estado Bueno, yo no tenía el cinturón, me lo acabo de poner porque vamos a chocar con altísima seguridad Bueno, acaba de parar la policía esto. El primer problema al que se enfrenta este país es el terrorismo Y el segundo es la criminalidad ¿Puede una mujer sola venir aquí a Senegal? Ahora vamos a cruzar la calle Como ven aquí hay una... Carreta. Entonces aquí por ejemplo estamos teniendo cuidado que está ese señor allí Espero que lleguemos a nuestro destino bien Pero la única que yo estoy viendo ahora mismo es abandonar el auto e irnos a pie Dale, 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 dale Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal, yo soy María Emily Yo soy Ramón Y hoy les hablamos desde Senegal Este es un país yo creo que ha suscitado tantas reacciones por parte de nuestra familia, de nuestros amigos Cuando les dijimos que veníamos a Senegal, algunas de las reacciones fueron Van a ir para allá, están seguros, tengan cuidado Lo cierto es que mucha gente piensa que Senegal es un país muy peligroso Quizás a raíz de los vecinos que tiene, pero todo eso lo vamos a descubrir hoy En este video te vamos a contar cuáles son los peligros de venir a Senegal Pero antes no olviden suscribirse a este canal canal darle like y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo videos como esto. También recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales arroba la vida de M y arroba María Emily barra baja. Sin más preámbulos comencemos con los peligros de Senegal. Pero bueno podemos decir que si estos países fuesen humanos aquí tenemos a un amigo senegalés pero podemos decir que si estos países fuesen humanos bueno Senegal sería digamos el chico bueno que tiene mala junta el chico bueno que está rodeado de países con realmente problemas muy serios y eso hace que tú probablemente quien me está viendo pienses también que Senegal es un país realmente peligroso es cierto esto o no depende pero la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con dos grandes problemas en este país y cuáles son esos el primer problema al que se enfrenta este país es sin lugar a duda el terrorismo y el segundo es la criminalidad que aunque que no se puede comparar al de otros países en donde los puntos de crímenes están por los cielos, también es algo que hay que discutir, hay que poner sobre la mesa. Sin embargo, empecemos hablando del primer punto, el terrorismo. ¿Conocen ese dicho que dice dime con quién compartes y te diré quién eres? Bueno, ese dicho se aplica a los países también y quizás la adaptación perfecta sería dime tus fronteras y te diré lo que la gente piensa de ti. Gracias a los compañeros de Senegal, digamos que este ha gozado de una fama que bueno, no es tan positiva y es que hay que conocer quiénes rodean a este país. En primer lugar tenemos a Mauritania. Este es un país en el que hay que tener muchísima prudencia al visitarlo por una latente amenaza en todo lo que se refiere al terrorismo. Se desaconseja intentarlo por carretera porque hay incluso zonas prohibidas totalmente por el gobierno mauritano ya que si circulas por allí vas a ser tratado como objetivo militar. En segundo lugar tenemos a Mali, un país que debido a la presencia en la región del Sahel de redes de criminalidad organizada y de grupos terroristas como el Daesh y el Frente de Apoyo para el Islam y los musulmanes es un punto de riesgo de secuestros de occidentales y atentados terroristas que sobre todo se ha intensificado en los últimos años por otro lado también limita con Gambia que si bien es un país realmente seguro en la zona fronteriza con Senegal se han producido enfrentamientos violentos con la guerrilla del MFDC con víctimas fatales y finalmente en cuarto lugar tenemos a Guinea Bissau y en esta frontera hay que también tener cuidado porque debido a la existencia residual de movimientos de guerrilla y bandolerismo, aunque sean puntuales, también existe riesgo. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando estén rodeados de muchas personas es posible que existan los pickpockets o que existan hurtos, sobre todo por tirón, que te arranquen las cosas. Entonces una de las cosas que yo he implementado y que se los recomiendo es que tengan siempre con ustedes una pequeña mochila. En este caso pues yo tengo esta que es muy ligerita, tengo aquí eh, pues lo, las cosas que necesito para el día a día y mi celular siempre guindado de mi cuello. Si quiero aún más seguridad me pongo la mochila hacia el frente de tal manera que no puedan acceder a ella desde atrás y mi teléfono está protegido aquí como pueden ver me lo pongo un poquito más acá lo cierro aquí y aquí nadie me puede sacar nada porque está asegurado en mi cuello y aquí nadie tiene acceso entonces un buen día ahora mismo estamos atravesando uno de los barrios más populares de Dakar es el barrio de Yoz y les puedo decir que aunque parezca un poco intimidante este barrio es muy seguro yo podría estar perfectamente caminando nosotros ahora estamos tomando un taxi porque vamos a ir a la estación de trenes de Dakar a embarcarnos en una aventura hacia el interior de Senegal pero les puedo decir que aunque luzca como luce es un barrio bastante seguro 
Como pueden ver, a mi lado hay una gran acumulación de basura. <risa> Perdón por ahí, golpe, pero es el taxista que estaba tratando de cerrar la maleta. Y eh, me cuentan que lo que pasa en este sector es que los vendedores ambulantes acumulan toda la basura allí y luego viene el camión a recogerla. Entonces no es algo que se quede allí por siempre, sino que viene luego a recolectarla. Evidentemente no es lo más higiénico. Sin embargo, como pueden apreciar, si sí, realmente todas esas basuras se quedaran allí constantemente, pues el montón sería mucho más grande. Al menos la recogen. Ahora bien, les dije antes que íbamos a tomar el tren, pero estamos en Senegal. Y Senegal es la tierra de la negociación. Así que hemos negociado con nuestro taxista y por 8 mil francos nos va a llevar a nuestro destino. Es mucho más cómodo porque si simplemente ya estamos aquí en el carro, la verdad es que 8 francos que son unos 10 euros más o menos. Igual el cambio se los voy a dejar por aquí. De todo y la Biblia la di varias veces. Pero... Pues hemos llegado a nuestra primera parada, vamos a cambiar un poco de dinero y así aprovecho pues para mostrarles un poco cómo son las zonas un poco más rurales de Senegal. Esto si bien no es tan rural, es una zona bastante próxima a la casa de nuestro amigo Mahmoud, que es a donde vamos. Ah, miren lo que hay aquí, hay una escobita para limpiar la entrada y algo muy común que van a ver aquí en Senegal es que hay casas de cambio entre comillas en lugares que no son realmente digamos destinados para eso estamos ahora mismo en una tienda de telas una tienda de, de velos sí, de telas en general y aquí se cambia dinero Acá pueden ver el estilo de ropa que se puede hacer con las telas que venden aquí. Y bueno, es muy típico que en Senegal tengan estas tiendas porque a las mujeres les gusta vestirse eh, de esta forma, con vestidos muy llamativos, con telas con estampados diversos. Y este es más o menos el resultado. Pues aquí tienen la moneda. En otros videos les vamos a explicar con más detalle sobre cuál es la moneda aquí en Senegal. Pero les puedo decir que es el franco del África eh, Occidental. Como pueden ver aquí, dice Banco Central de los Estados del África del Oeste. ¿Y cuánto nos han dado por eh, 200 euros, Melo? Pues la verdad es que la tarifa fue más ventajosa que en el aeropuerto. Nos dieron 132 mil. Es decir, que por 100 euros más o menos te hacen un cambio de 66 mil. Me parece bien. Está bien porque no siento que me estén robando. Además que yo tengo una, esta aplicación de Currency y tú puedes ver más o menos el cambio. Y el cambio está a 7. Entonces en realidad es bastante justo. Me parece que son bastante honestos. Así que ya saben, es bastante seguro venir a sitios como este para cambiar dinero, siempre por supuesto lo más recomendable sería preguntarle a un local de confianza, sin embargo no se alarmen si cambian dinero y hacen este tipo de transacciones en sitios que no estén destinados para ese fin acá tenemos a nuestro taxista que nos está esperando y ahora sí nos vamos a ir a casa de nuestro amigo Ahora bien, hay algo importante que deben saber y es que cuando haces trayectos en carro la mayoría no van a tener aire acondicionado y por ende tienes que ir con los vidrios abiertos. Pero ¿qué ocurre? Que todo el smog y toda la contaminación entra porque uno de los problemas que he visto realmente al menos en los sitios que he visitado aquí en Senegal es que la contaminación es muy alta porque los carros tienen muy mal estado y la verdad es que ahorita lo que vuelo es smog. Eso es lo que se siente. También a eso hay que añadirle el polvo, la gran cantidad de polvo que hay en las calles. Es básicamente arenilla. Entonces, bueno, cuando llegas a la casa estás llenito de smog, de contaminación y de arenilla. Bueno, acaba de parar la policía. Estamos aquí esperando que revisen los papeles. ¿No tenían caras muy amigables? Pero no era yo el que estaba manejando, entonces sí, no hay ¿no? problema. Vamos a ver es qué un pasa. Taxi, sí, entonces vamos a ver qué pasa. Ahí está el, el policía viendo los documentos del señor. Bueno, el policía nos dejó ir. Eh, resulta que lo que estaba pidiendo era todos los papeles del carro. Era simplemente un control normal. Y la gran pregunta es, ¿puedes confiar en la policía aquí en Senegal? Pues la respuesta es que sí. Normalmente lo que te piden es los papeles, que estés legal, que tengas todo en orden, que los faros estén funcionando, etc. Sin embargo, hay posibilidades de que si no estás legal, puedes ofrecer pues cierta suma de dinero y bueno, usted Saben. Como le dicen en Argentina, una coima. Una coima y bueno, puedes eh, digamos que salir sin multas. Pero eh, digamos que cuando un local 
es detenido por la policía, es parado por la policía para hacer un chequeo, la reacción no es tener miedo, sino que simplemente, pues, si tienen todo legal, no va a pasar absolutamente nada. Entonces eso, la verdad es que calma bastante porque te hace sentir seguro. ¿Y cómo se divide la policía aquí en Senegal? Pues en dos cuerpos principales. Tienes la Policía Nacional, que normalmente opera en las áreas urbanas y en las áreas metropolitanas, y la Guarda Meridiana Nacional, que tiene una cobertura más amplia y pues puede operar tanto en zonas urbanas como en las zonas más rurales. De hecho, el policía que nos paró era de la Guarda Mería y normalmente cuando te adentras ya en el interior de Senegal, pues eso es lo que vas a ver, la Guarda Mería versus la Policía Nacional, que la verás en Dakar y en las ciudades. Pero la gran pregunta es, ¿puede una mujer sola venir aquí a Senegal? Pues para eso he traído e invitado a mi amiga María, que nos conocimos aquí en Senegal. Y María, ¿de dónde eres tú? ¿Y qué haces aquí? Yo soy de Andalucía, de una tierra maravillosa que se llama Huelva. Saludo a todos los de Huelva y a la familia de María. Por que, supuesto. Bueno, mamá, te quiero. Mamá, te quiero, estamos bien. ¿eh? ¿Qué cara puso tu mamá cuando le dijiste que te venías a Senegal? La, mi madre ya se lo venía esperando porque sabe que yo soy una enamorada de todo el mundo africano. Y la verdad que no es la primera vez que vengo a África, así que esta vez no se lo tomó tan mal. Ok, ya estaba como que sabía que, sí, que ya, podía... Ya sabía que no podía hacer nada con, conmigo. Okay. Que no tengo remedio. ¿Y qué te trajo a Senegal? ¿Por qué Senegal y no otro país? Eh, bueno, yo tenía clarísimo que tenía que volver a África porque ya había estado en Ghana y me había encantado, la verdad. Creo que todo el mundo que viene a África descubre algo en el continente que les atrae, tienen que volver. Entonces, por cercanía decidí Senegal, que es bastante cercano a España y que tiene aviones y conexiones muy, muy fácil. Desde Madrid, desde Barcelona tienen aviones, no es tampoco tan caro venir. Y también he conocido muchísima gente de Senegal en España este último tiempo y lo veía como una señal del destino, en plan, no puede ser, yo tengo que ir a Senegal, por favor. ¿Y qué te parece la seguridad hasta ahora? ¿Cómo te has sentido aquí? Eh, venía un poquito con miedo, a ver, es normal, cuando no conoces algo vienes un poco con pies de plomo, como conociendo y tal. Eh, a mí me han dicho mucha gente, pues obviamente estamos en una ciudad grande, hay muchísimos barrios aquí en Dakar, que no es seguro que una mujer salga sola de noche, sobre todo cuando no hay nadie por la calle. Es algo que es de cajón, que es que hasta en Barcelona no es algo seguro, básicamente. Entonces también como hay una tasa alta de pobreza, que mucha gente te dice, ten cuidado con el móvil, no vayas con el móvil por la mano. Más que nada no hay que tener miedo, sino prudencia, ¿sabes? Son cosas que son de cajón, que puede ocurrir aquí, puede ocurrir en Barcelona o en otro sitio. No vayas con algo que te pueden robar por la calle, o sea, claro. Hasta ahora, ¿puedes recomendar a una mujer venir sola a Senegal? Totalmente, sí. Hay muchísimas mujeres que viajan aquí sola, que después deciden quedarse, que hay que conocer. Hay que conocer cada cosa, tener prudencia y echarse para adelante. Hombre, que la vida son dos días y no se puede quedar una encerrada en casa. Me encanta, me encanta. Así que ya saben, la clave es la prudencia, tener cuidado, pero sin duda alguna pueden venir solas aquí a Senegal. Ahora vamos a cruzar la calle. Como ven, aquí hay una carreta. Mucha gente utiliza la carreta para desplazarse y aquí la policía pues está ayudando a controlar un poco el tráfico y vamos a ir a sacar dinero, a retirar dinero en el banco porque después no sabemos cuándo podemos volver otra vez a una ciudad en donde haya un cajero automático entonces bueno, mejor aprovechar. Salir, ay, pero hay que pagar el, el alquiler. Sí, también es que tenemos que pagar el alquiler del carro. Seguramente en San Luis por supuesto habrá, pero mejor hacerlo ahora. Aquí está el cajero automático. Como pueden ver, esto está llenito de Mira, papeles. Se puede poner en bolos. Lo puedes poner en bolos. Lo voy a poner en francés. <risa> Como ustedes ya saben porque han seguido los videos de esta serie, el Wolof es la lengua más hablada aquí en Senegal y aunque el francés es la lengua eh, oficial, el Wolof realmente cuando vienes lo sientes por todos lados, todo el mundo se comunica en Wolof y es lo que más escuchas. Pero les decía que me he dado cuenta que los senegaleses tienen una afición por tirar papeles al piso, o sea, les das un recibo de lo que sea y lo tiran por la ventana o en este caso reciben el ticket y lo tiran al piso. Aquí... Hay 180 mil francos de la África Occidental que son más o menos 275 euros. ¿no? Son seis días de alquiler de, del auto que me parece bastante económico en realidad. Así que está bien. Una cosa con la que sí tienen que tener cuidado en las zonas más pobladas son las motos. Hay que tener mucho ojo porque se da mucho el robo por el tirón que te lo arranque. Entonces aquí por ejemplo estamos teniendo cuidado que está ese señor allí. Eh, se acaba de parar. Bueno, no pasa nada, pero hay que estar alerta. Bueno, esa en particular, 
Ahora bien, estoy eh, ahora mismo en un carro y quería hablar un poco de la seguridad vial. Es importante, como ven, eh, que utilicen el cinturón de seguridad porque en Senegal los accidentes de carros son bastante comunes. Ya les he contado en otros videos que las condiciones de los carros no son ideales. Algunos de los carros que te vas a encontrar están en situación muy deplorable y el problema también pueden llegar a ser las carreteras. Considerando esto, tienes que tener mucho cuidado si conduces y mucho cuidado también si eres pasajero y llevar siempre el cinturón y hablando justamente también de conducir es importante que sepas que conducir bajo los efectos del alcohol está muy penado puedes tener una pena de un mes hasta un año de prisión o tener una multa de 20 mil hasta 500 mil francos del áfrica occidental así que ya sabes aquí en senegal nada de alcohol y conducir y bueno chicos no empezamos de la mejor manera porque el auto que acabamos de alquilar miren lo que tiene allí miren una fuga en lo que yo creo es el líquido refrigerante del motor así que con este auto no vamos a ir muy lejos eso hay que cambiar la pieza el tubito yo en realidad no sé demasiado de mecánica pero estoy casi seguro que es el líquido refrigerante o oh, bueno qué les puedo decir nada ahora esperar a que vuelva el hombre y hay que cambiar el auto ahí está melo conduciendo y pues a ver miren la verdad es que sí funciona el método ¿eh? Y aquí, bueno, es donde la actitud es lo más importante. Estos problemas los vas a enfrentar cuando vengas a África. Esto va a ser parte del día a día. Y simplemente con buena actitud, con paciencia. Lo único que afortunadamente nosotros tenemos es un vuelo todavía en unos días. Entonces no, no hay estrés en, en ese aspecto. Pero a ver qué nos depara el destino hoy. Bueno, está saliendo un montón de humo. Y pensamos que éramos nosotros, pero no es la otra. Es el otro carro que está... Uf. <risa> Echando humo parejo Lo único es que con esto tienes que tener mucho cuidado cuando frenas eh, Tú estás dándole ahí con la dirección Pero cuando frenas te puedes llevar al otro carro Entonces hay que, hay que tener cautela Ahí me lo está súper pendiente Y bueno, pues ahí vamos y Bueno, yo no tenía el cinturón Me lo acabo de poner porque vamos a chocar con altísima seguridad Ya estamos agarrando velocidad Y esto, cuando frenemos es seguro que vamos a chocar Uf, uf, lo estamos casi tocando bueno, aquí están viendo ¿verdad? un gran peligro de, de Senegal, imagínense que esto nos hubiese pasado en media autopista. Es realmente una, una posibilidad y bueno, afortunadamente no nos pasó nada, pero sí, podemos haber tenido un accidente. Yo de verdad quiero ver cómo hacen esto porque en Suiza para repararte esto tardarían, no sé, dos días. Aquí dicen que en media hora ya te lo tienen solucionado, vamos a ver. ¿Pero con qué te encontrarás cuando vienes a Senegal? ¿Cómo son las condiciones de vida en este país? Bueno, las condiciones de vida van a variar si se trata de una región rural o de una región urbana. Sin embargo, hablaremos de los aspectos generales. En cuanto a la economía, Senegal ha experimentado un crecimiento económico en los últimos años, pero todavía hay grandes desafíos relacionados con el desempleo y con la pobreza. Ahora bien, si hablamos de la vivienda, hay por supuesto zonas rurales en donde la vivienda es realmente muy humilde. Sin embargo, también te puedes encontrar con construcciones increíbles como la mezquita que tenemos aquí a mi izquierda evidentemente eso no es una vivienda pero si sigues la vista te podrás encontrar con construcciones de este estilo que la verdad están muy bien y aunque sea una zona rural pues viven de una manera bastante decente y puedes encontrar casas realmente muy bonitas si vamos a la ciudad si vamos a la capital a Dakar verás que algunas de las construcciones son relativamente modernas quiero decir hay edificios eh, no son demasiado altos pero sí he notado que aquí predominan más que todo las casas unas casas muy sencillas muy humildes pero sí diría que es la vivienda por excelencia aquí en Senegal. Ahora bien, si hablamos de la educación, ¿con qué te vas a encontrar cuando vengas a Senegal? ¿Los niños van a la escuela o no? La verdad es que te podrás encontrar con algunos niños que van a una escuela normal que se considera la escuela francesa y ahí la tasa de alfabetización o la tasa de educación es de alrededor del 86%, es bastante alta. Sin embargo, los niños que no van a esa escuela van a escuelas coránicas, a escuelas religiosas. Entonces sí diría que eh, la gran parte de los niños van a la escuela, sin embargo, que estén registrados no quiere decir que asistan activamente a las clases estuvimos hablando con una profesora en una de las visitas a eh, una de las escuelas y la verdad ella nos contaba que muchos de esos niños a veces se escapan o simplemente dicen que van y no van y a veces puede ser realmente un desafío hablar con los padres aunque para lograr convencerlos de que los inscriban aunque nada más tengan que pagar 3 mil francos al año estamos hablando 5 o 6 dólares al año y a veces los padres no quieren pagarlo para que los niños vayan a las escuelas entonces ese sí es un problema 
tema, también te vas a encontrar, ya que estamos hablando de los niños, podemos decir que te vas a encontrar con muchos niños con unas especies de, de tobitos que están por la calle pidiendo. Sin embargo, les puedo decir que no molestan. A la mayoría les hemos dado comida, no les damos dinero. Y cuando tú le dices, si en ese momento no tienes nada, se lo dices, los niños entienden y se van. Tampoco han intentado quitarnos las cosas, abordarnos de una manera agresiva. Sin embargo, bueno, es una realidad que te vas a encontrar cuando vengas a Senegal. Tras dos horas de espera, no se ha podido solucionar. Ha habido un problema más grande. Se consiguieron otros desperfectos en el carro. Así que... ¿Qué nos toca hacer, Ramón? Bueno, pues ahora mismo eh, nos toca volver a San Luis y esperar ahí a que reparen la cuestión. Lo que pasa es que no consiguieron la, la, no sé, la guaya del tamaño justo, la cadena, no sé cómo se llama. Bueno, me quería bajar, pero no me han dejado. Así que empezaron a empujarlo conmigo adentro. Lo estamos empujando, bueno, lo están empujando para ver si el taxi lo puede remolcar. Eso es lo que estoy entendiendo que van a hacer. ¿Cómo estuvo esa empujación, Ramacito? Ah, bien, somos seis personas dándole a ellos, casi que podía ser así con un solo dedo. Miércoles, ha arrancado todo el chasis. Intentando, eso había que agarrarlo otra vez del motor. Miren cómo se salió todo. Uf, el carro se destartaló. Dios mío. Bueno, chicos, nada, arrancamos. Sabes que esto tiene que estar amarrado como con una guaya porque nos está llevando un taxi que es el que nos está como arrastrando, remolcando. Estamos a esta distancia, entonces en lo que él frena, el auto se mueve y choca, ¿no? O sea, ya chocar es como una cosa que tenemos que asumir. La cuestión es que lo amarraron mal y en lo que el taxi se arrancó, le arrancó todo el chasis delantero. ¡Bram! Y entonces empezaron a amarrarlo con una guaya. Bueno, una chapuza tras otra. Pero, eh, claro, nosotros no somos responsables. Nosotros somos, solamente estamos, lamentablemente, perdiendo el tiempo. Lo que se ocupa son los, el chico, por supuesto, que nos está ayudando, que está súper estresado, le está haciendo todo lo posible, pero sobre todo el dueño de este auto que nos aseguró que este auto está perfecto, listo para bueno, recorrer el mundo de cabo a rabo. Y ni, ni a los 200 kilómetros hemos llegado y ya el, el auto no da para más. ¿eh? Está aguantado así como de milagro. En lo que tú te pones a ver las cosas, está pegado con pega. Un poco así como el papá de Matilda, ¿saben? Bueno, pues así. Bueno, y nosotros nos hemos sentado aquí. Seguimos esperando porque no nos dan respuesta. No sabemos qué es lo que va a pasar con el carro. Están buscando la cadena. Otro mecánico vino. Yo no sé. Y aquí sigue pasando las horas. Ay, Dios. Finalmente hemos tomado un taxi, tuvimos que agarrar todos nuestros bolsos y todas nuestras cosas porque obviamente no le íbamos a dar ahí con los mecánicos. Y ahora pues nada, estamos yendo... ¿A dónde estamos yendo? No tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea, pero aquí hay un caballo. Aquí, como pueden ver, acaban de pasar algunas motos. Ya estamos metidos más en los suburbios y en el interior de Senegal. Y les puedo decir que lo que se aplica a Dakar no se aplica a pequeños pueblos como Bambilor, en donde estoy ahora mismo. Las motos aquí no te van a robar, no tienes que tener particular cuidado. Obviamente siempre hay que estar pendiente, ¿no? Pero eh, no es como en Dakar que si realmente tienes que estar muy pendiente de que te arranquen las cosas aquí. Normalmente eso nunca pasa. Bueno chicos, todo esto empezó más o menos a las 9 de la mañana, son las 6 de la tarde y todavía estamos aquí, llevamos todo el día en esto y parece que encontraron otro problema en el carro, pero es un problema menor me parece, a ver qué dicen, vamos a echarle otro ojito y, y a ver, de que nos vamos hoy, nos vamos hoy, seguro. Y finalmente, después de no sé cuántas horas ya, normalmente el carro funciona. La verdad es que esto ha sido... ¡Ay, Dios! Pero bueno, ¿saben qué? Todo va a estar bien, todo va a salir bien. Espero que lleguemos a nuestro destino bien. Y sí, esas son cosas que pasan en Senegal. Así que, ni modo, sigamos con el video. Ahora bien, ¿es seguro caminar por las noches en Senegal? La respuesta es que no. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Las excepciones son como la que yo estoy haciendo ahora. Estoy en un pequeño poblado en las afueras de Dakar. No hay ningún peligro, estamos acompañados de un local. Y al ser esto un sitio realmente tan familiar, es como decirles que fuésemos a un pueblito realmente perdido en el interior del país en donde me estás viendo, en donde las probabilidades de que te pase algo son prácticamente nulas. Él conoce a todo el mundo. Si estás en estas circunstancias puedes darte el lujo de caminar por la noche, sin embargo si estás en alguna ciudad no te lo aconsejo. 
Y aquí quisiera aprovechar para contarles sobre cómo es la salud en este país. Bueno, resulta que si tú te enfermas aquí en Senegal y vas a un hospital público, tienes que pagar. Incluso la salud pública es paga. Es importante que tengan esto en cuenta porque tienen que venir si desean visitar Senegal con un buen seguro, que tenga una buena cobertura porque incluso la salud en hospitales del gobierno es paga. Se estima que, por ejemplo, un parto puede costarte alrededor de 200 euros, que sería más o menos 150 mil francos, más o menos, lo que significa muchísimo, muchísimo dinero para la gente aquí. También existe la salud privada, pero es muchísimo más cara y de más difícil acceso para los locales. Lo que tienes que retener es que si vienes para acá, tienes que venir con un buen seguro y también con dinero extra por si acaso tienes que ir al hospital en alguna emergencia. Bueno, estamos... Recuerden que les dije que esperábamos llegar a nuestro destino. Nos hemos quedado accidentados otra vez. Miren, ahora estamos en medio de la nada. Ahora sí que estamos en problemas. Nos encontramos ahora en el medio de la carretera por la noche. Serán las ocho y media de la noche más o menos. Eh, el problema es que no hay ninguna iluminación y justamente el carro se quedó accidentado en el medio de una curva entre dos ciudades. Aquí no hay absolutamente nada y es peligrosísimo. Por supuesto, estamos tratando de ver una solución, pero la única que yo estoy viendo ahora mismo es abandonar el auto e irnos a pie. Hay una aldea, a, a, bueno, a una buena distancia todavía, pero... Vamos a tener que caminar a través del, del campo y, y, la, y la orilla, pero es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Y yo me encuentro en shorts, así que me voy a poner unos pantalones porque nos va a tocar caminar por la maleza. Bueno, ya saqué aquí los pantalones, pero tenemos que poner el carro aquí porque está demasiado atravesado, demasiado. Y hay una curva justo allá. Ramón lo está empujando. Uf, suena horrible. Dios, qué peligro. Miren los carros como vienen allá. Dale, 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 dale. Páralo, páralo. No funciona el tren. Uf, está atravesadísimo. No se ve nada, pero es que está muy atravesado en la calle. Tiene los carros desde allá. Melo, métete. Ok. Oh, plus encore. Dale, dale. Plus, un petit plus, plus encore. Dale. La on est bien, la on est bien. Ok. Yes. Uf, ya estamos. Al menos no estamos en la carretera ya. Porque miren qué peligro es eso. Ok. Vamos a pararlo. Freno de mano. Me lo fra porque si no. Voy a ponerme el pantalón. A ver, mamá. ¿Saben qué fue lo peor? Que yo antes de salir les dije a los muchachos, les dije, miren, esto no pinta bien, vamos a quedarnos en el pueblo porque esto no, no pinta bien, nos vamos a volver a accidentar. No me escucharon. Sí, te escuchamos, pero pensamos que podíamos llegar. Ay, 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 perdónanos, mi amor. ¿Eh? Bueno. Escucha el instinto de María Evelyn. <risa> tenía razón, tenía razón, tenía razón. Pero bueno, todo va a salir bien. El único problema es que por aquí pasan gandolas y es peligrosísimo. Y claro, estamos en medio de ninguna parte, ahora tenemos que adentrarnos en ese monte para llegar al pueblo más cercano. Pero bueno, es lo que hay, todo va a salir bien, no se preocupen. Vamos, ¿estás lista? Bueno. Se pararon una, unas personas ahí al borde de la carretera, están mirando el motor y tal, pero esto es demasiado complicado. Esto sí. no, no va a salir, no va a salir aquí. Pero vamos a tener que abandonar aquí. Salvo que lo quieran empujar entre todos hasta el pueblo, pero me parece peligrosísimo también. Y bueno, nada, están tratando en otro camino. A ver, a ver qué pasa. Acá pueden ver un poco dónde estamos. Es literalmente el medio de la nada. No se ve nada. Solo esta carretera, que como ven está cerquita, cerquita, cerquita del carro que está aquí. Miren, es que ni, ni, me, ni me agarra foco. Ni me agarra foco la cámara. No, no se ve nada. Además, estas matas de aquí pican horrible. Nada más un poquito que me tocaron la pierna y me pica. Lo increíble es que todo el tiempo que perdimos y literalmente rodamos que unos 20 minutos. O sea, todo el día para rodar 20 minutos. Cosas que pasan. Dios mío, esos camiones acaban de adelantar. Había un carro y él venía el cambio. Ay, no, 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 no. no. Hay que irse de aquí ya mismo. Esto está peligrosísimo. Bueno, no sé qué están haciendo y están intentando ver si pueden resolver algo, pero... Si sí, pasó el, medic, el mecánico desde las 9 de la mañana hasta ahorita tratando de resolver esto y no funciona, imagínate tú que estos tres que no saben nada de mecánica se pongan a resolver. Mientras tanto, yo me acabo de poner repelente, no vaya a ser porque estamos aquí justo al lado de toda esta naturaleza. Faltará más que nos picar una vaina aquí. Miren a la distancia que pasan los camiones, ¿no? Este acaba de tocar corneto y bueno... Ay, resulta que lo van a remolcar, van a intentar hacer lo mismo. Imagínense lo común que es esto que ocurre aquí en Senegal, que ya tienen las cuerdas. Ahí están agarrando otra. Pobre motor, ese motor se sí ha llevado. Dios mío. Ahí están tratando de ponerlo en las cuerdas, en la, amarrarlo con la cuerda y bueno, tratar de remolcarlo para ponerlo un poquito más allá y que no se lo lleve un carro. Me acabo de asustar. Pensé que eso era una persona, es un. Miren, es un. 
llama eso? Es un... Ay, ya se me olvidó el nombre. Déjenmelo abajo. No, 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 no. ¿Cómo se llama esa vaina? Un palo de esto que señala. Ay, ya yo ni sé. Ahora bien, esa cuerda que acaban de poner se ve. O sea, parece una cuerda de, no sé, de tela. Bueno, finalmente vamos a en el carro. Nos van a mover hasta un pueblito que está aquí a, a unos cuantos metros, pues a como 500 metros. Lo que pasa es que creo que es demasiado pesado el carro para el otro carro. No se mueve. No, no se mueve. Ok, ya nos estamos moviendo. Lo que pasa es que ese de adelante es un Citroën uh, de no sé qué año y con un motor 1.2 me parece que es muy pequeño. Ahí pueden ver cómo ya poco a poco nos estamos moviendo. Por ahora todo bien. Pero estamos súper cerca del otro carro Eso sí les digo, muy simpáticos estos señores Los senegaleses de verdad se han muy bien Porque pararse a estas horas de edad Uf, los frenazos son súper duros oh, ¿Ya llegamos? Ya llegamos Ok, ya llegamos Bueno, ahora estamos en el medio de ninguna parte Pero en un medio de ninguna parte un poco mejor Porque no hay camiones atravesando a alta velocidad Acá está el carro Ahí está Melo, aún todavía están viendo ahí, pero bueno, no hay nada que ver, simplemente ya el carro está completamente destruido, esto es un carro que está pegado con pega, o sea, simplemente yo creo que la persona que nos alquiló esto estaba justamente buscando esta oportunidad para alquilarlo y ya después decir, bueno, no, yo pago y, y ya, y les devuelvo el dinero y así, pues pagabas las reparaciones con el dinero de, de esto. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo llevan? ¿Nosotros bien aquí? Disfrutando de unas vacaciones relajantes. Unas vacaciones muy relajantes. Sí, estoy, estoy haciendo ahorita una cosa que se llama una terapia de oscuridad. <risa> yeah. Para meditar. Mire, si les puedo dar un consejo, tómense estas cosas con soda, relájense. Y eventualmente van apareciendo las soluciones. Si me pongo a estresarme realmente por todo lo que hay que hacer y por todo lo que no pude hacer y todo lo que debía haber hecho, pude haber hecho, no que debía haber hecho porque sí. En fin, pues me volvería loco. Así que simplemente, don't worry, be happy. Y listo, aquí vamos a dejar el carro aparcado acá en esta pequeña aldeita. Ahí hay una casita, algunas cositas. Lo dejaremos aquí y bueno, pues ahora a pedir cola hasta el siguiente pueblo. Para terminar este video me gustaría darte algunos consejos si piensas viajar aquí a Senegal y evites los peligros con los que te puedes enfrentar. El primero sería que estés actualizado. Ya de hecho lo estás haciendo muy bien si estás viendo este video porque significa que te estás informando de cómo es la realidad en este país. Así que siempre hay que estar muy pendiente de lo que está pasando, estar muy pendiente de las noticias y ver si hay algún cambio en la situación para poder saber si es seguro ir o no. En segundo lugar, tienes que tener mucho cuidado con la seguridad en tu alojamiento. Ya lo mencioné, recuerda siempre cerrar bien, siempre tener la llave y estar seguro de que el lugar está bien cerrado. En tercer lugar, evita aglomeraciones. No solo porque te pueden robar, eh, digamos que el crimen común en donde simplemente te metan la mano en los bolsillos o, o pase algo de esto, sino que las aglomeraciones también pueden ser foco de revueltas en donde pueda venir la policía. Tú no sabes si hay algún problema en ese momento eh, específico, ya sea de orden político, religioso, es mejor que cuando veas una turba de gente, mantente alejado de allí. En cuarto lugar, siempre trata de moverte en un tipo de transporte seguro y con esto quiero decir que van a ocurrir cosas. Obviamente te puedes quedar accidentado, puede pues, ocurrir cualquier pequeño accidente en la carretera, pero tienes que asegurarte de estar con alguien que al menos pueda resolver esa situación. Y nosotros lo hemos hecho a través de la compañía de nuestro guía, que ha sido un punto fundamental en este viaje. Sin él, no sé que habríamos hecho, la verdad es que moverse con alguien que sabe cómo montarse en el autobús, que sabe si es seguro o no, que sabe si puedes hacer esto o no, realmente ha sido muy fácil y además que muy llevadero porque así podemos explorar el país de una manera más genuina y más verdadera, así que la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Además ten en cuenta que Senegal no es un país caro en comparación a la mayoría del mundo, entonces aquí normalmente vas a tener la ventaja económica de poder permitirte un guía incluso todos los días de tu estadía, así que yo lo recomiendo. Y el consejo que siempre les doy en todos los viajes, sentido común. Si hay algo que tú sientes mm, que huele mal, hay algo que tú dices, mira, aquí no me siento bien, sientes que va a pasar algo, sigue el sentido común, sigue tu intuición y no te va a pasar nada. Realmente Senegal es un país que tiene muchísimo que ofrecer hasta ahora. Pese a las vicisitudes, hemos disfrutado mucho nuestro viaje y realmente lo recomiendo. Chicos, esperamos que el video les haya gustado, que haya sido divertido, que le hayan pasado bien, que hayan aprendido un montón. Si así fue, recuerden que le pueden dar clic al botoncito de me gusta y también seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de M y arroba marimili barra baja.